igen. Så i sidste lektion så vi på begrebet kemisk ligevægt, som er det begreb, der fortæller, at nogle reaktioner, når de er forløbet et stykke tid, så vil produkterne begynde at reagere og danne reaktanterne igen. Og på et eller andet tidspunkt, så vil de her to modsatrettede reaktioner vil forløbe lige hurtigt, og ligevægten har indtruffet. Der sker ikke længere nogen ændring i de aktuelle stofmængde koncentrationer af reaktanter og produkter. I den her video skal vi se på, hvordan vi kan opskrive det, der hedder ligevægtsloven, som fortæller os, eller som kan fortælle os, om en ligevægt har indtruffet. Og så skal vi også se på, hvad betyder ligevægtsloven egentlig for en reaktionsforløb. Vil den forløbe langt mod produktsiden, eller vil det mest være på reaktantformen, vores forskellige kemikalier. Så det er det, den her video handler om. Så vi fortsætter vores snak om kemisk ligevægt, og i den her video så skal vi så se på øh, ligevægtsloven og hvad den egentlig betyder og hvad den kan fortælle os om en kemisk reaktion. Så det vi har set på, det er at i en homogen reaktionsblanding, hvor ligevægten den har indstillet sig, der vil reaktionsbrygen være lige med ligevægtskonstanten. Så hvis vi ser på en generel reaktion her, der er homogen, det vil sige at den foregår enten i gasfase eller i en vandig opløsning så kan vi opskrive reaktionsbryggen på baggrund af det afstemte reaktionsskema her. Og den måde, man opskriver reaktionsbryggen på, det er, at man øh, opskriver de aktuelle stofmængdekoncentrationer fra reaktionsskemaets højre side i tælleren, og koefficienter de skal så indgå som eksponenter, og elementerne fra reaktionsbryggens, undskyld, fra reaktionsskemaets venstre side, de indgår så i nævneren. Her har jeg opskrevet reaktionsbryggen for det her reaktionsskema, og den måde, jeg har gjort det på, er som beskrevet her, at jeg har taget i første omgang den aktuelle stofmængdekoncentration af C, skrevet den ind her, og så har jeg opløftet det til koefficienten C, lille c her. Så har jeg gang det med den aktuelle stofmængdekoncentration af D, opløftet til lille d. Så er jeg så færdig med produktsiden her, højre side af reaktionsskemaet. Og så tager jeg så og gør nøjagtigt det samme for, produkter, øh, for reaktanterne. Den aktuelle stofmængde koncentration er A, og opløfter den i lille a. Og så ganger det med B, opløftet i lille b. Og det er så lige med Kc, når ligevægten den har indstillet sig. Lad os prøve at se på et konkret eksempel. Her der har vi reaktionsskemaet, hvor tre dihydrogenmolekyler reagerer med et dinitrogenmolekyle, og så danner to ammoniakmolekyler. Det er en homogen reaktion. Vi kan se, at alle tre øh, partikler er i gasfasen. Når vi skal opskrive ligevægtsloven for den her reaktion, så starter vi med at tage produkterne og sætte op i tælleren. Så her der har vi de to ammoniakmolekyler, der bliver til den aktuelle stofmængdekoncentration af ammoniak, opløftet i anden i vores reaktionsbryg. Og så er vi færdige med den her del. Og så kan vi gå til øh, tælleren, hvor vi har den aktuelle stofmængdekoncentration dihydrogen, som opløftes i tredje, fordi koefficienten er 3, der bliver til en eksponent. Og så har vi dinitrogen, der bliver til den aktuelle stofmængde koncentration af dinitrogen i vores reaktionsbryg. Læg mærke til, at plusset her bliver til gangetegn i vores reaktionsbryg, populært sagt. Der er ikke nogen koefficient her, og derfor skal der heller ikke være nogen eksponent her. Den her reaktionsbryg er selvfølgelig lige med Kc, når ligevægten den er indstillet sig. Og for den her reaktion, der er Kc lige med 0,058 molær i minus anden. Lige et par ord om, hvordan den her enhed den fremkommer. Hvis vi kigger på vores reaktionsbryg, så kan vi se, at i tælleren, der har vi den aktuelle stofmængdekoncentration i anden. Den aktuelle stofmængdekoncentration har enheden øh, molær, og når det så er opløftet i anden, så må enheden selvfølgelig blive molær i anden. 
I tælleren der har vi den aktuelle stofmængde koncentration af dihydrogen, opløftet i tredje, så det bliver molær i tredje, og så ganger vi det med den aktuelle stofmængde koncentration af dinitrogen, som har enheden molær. Så, så vi får det her udtryk for enhederne. Det kan vi samle, så det bliver til molær i anden delt med molær i fjerde. Og så bruger vi vores øh, eksponentregneregler, og så får vi, at det svarer til 1 over molær i anden, som svarer til 1 opløftet i minus 2, eller minus anden. Så det er den måde, at enheden den er fremkommet på. Tidligere har vi set på reaktioner, hvor at Kc ikke havde nogen enhed, og det var så fordi øh, enheden for tælleren og enheden for nævneren endte med at blive det samme, og så gik de så ud med hinanden. Så vi kan se, at vi kan få en masse forskellige enheder på vores Kc, og man kan ikke direkte sammenligne øh, Kc-værdier, hvis ikke enheden er den samme, men det kommer vi mere til i en senere video. Så nu har vi set på, hvordan man opskriver øh, ligevægtsloven ud fra et reaktionsskema. Og nu skal vi så se på, hvad betyder det egentlig? Her der er det en vigtig pointe, at reaktionsbryggen er en bryg. Det betyder, at hvis Kc er stor, så er tælleren større end nævneren, mens hvis Kc er lille, så er det det omvendte, der gælder. Lad os se på et eksempel. Hvis vi har reaktionen mellem dihydrogen og diod, der bliver til to molekyler hydrogenjodid, så kan vi opskrive reaktionsbryggen, som så vil være lige med Kc, når ligevægten er henstillet sig. Vi har tidligere set på den her reaktionsbryg, og der så vi, at Kc havde en værdi på 54,4. Når Kc har en værdi på 54,4, så kan vi se, at det må betyde, at tælleren er 54,4 gange større end nævneren. Det betyder altså, at der er mere af det her i ligevæksttilstanden, end der er af reaktantene. Ellers så kunne vi ikke få det her resultat. Et andet øh, reaktionsskema Reaktionen mellem øh, eddikesyre og ammoniak, der bliver til acetat og ammoniumioner, der har vi følgende reaktionsbryg, som vi har skrevet op. Her der er Kc, den er 3,1 gange 10 i fjerde. Det vil sige, at forholdet mellem tæller og nævner er 31.000 til 1. Reaktionen er altså forskubbet rigtig langt mod produktsiden. Det er det, vi kan se ud fra størrelsen på Kc. Så hvis Kc er stor, så er ligevægten forskudt mod højre. Jo større Kc er, jo længere er ligevægten forskudt mod højre. Lad os se på endnu et eksempel. Her har vi reaktionen mellem dinitrogen og dioxygen, der laver to molekyler nitrogenoxid. Reaktionsbryggen ser således ud. Her der har vi en Kc-værdi, der er 1 gange 10 i minus 4. Det vil sige, at nævneren er 10.000 gange større end tælleren er. Det er det, bryggen fortæller os. Hvis vi nu tager og vender den her reaktion om, det kan vi jo godt. Vi ved jo, at når der indstiller sig en ligevægt, så forløber reaktionen lige så hurtigt fra venstre mod højre, som den forløber fra højre mod venstre. Så vi kan jo også tage at vende den om. Hvis vi opskriver reaktionsbryggen for den her reaktion, får vi følgende, som er det reciproke, altså det omvendte bryg af den, vi lige har set på. Og derfor så bliver Kc også den reciproke værdi. Nu forholdt så 10.000 til 1 imellem tæller og nævner. Det vi kan se, det er, at reaktionen er forskudt rigtig meget mod højre her, fordi det er en høj Kc-værdi. Som vi også har nævnt, så er Kc-værdien den er temperaturafhængig, og det her det er så ved 1500 grader. Hvis vi prøver at se på den samme reaktion, men så sænker temperaturen til 25 grader, altså stuetemperatur, så kan vi se, at her der er Kc 3 gange 10 i 30. Altså der er et meget større forhold mellem tæller og nævner. Reaktionen er forskubbet endnu længere mod produktsiden her. Det der dog er en ulempe ved det her, hvis man gerne vil have dannet en masse nitrogen og oxygen, det er, at reaktionen forløber uendelig langsomt. 
Vi siger, at et kemisk system er i ligevægt, når reaktionsbryggens værdi er lige med kc. Og et system, der ikke er i ligevægt, det kaldes ustabilt. Men hvis reaktionshastigheden er uendeligt lille, så kalder vi systemet for holdbart. Så hvis vi havde en blanding af nitrogenoxid, dinitrogen og dioxygen, så ville ligevægten aldrig indstille sig ved stuetemperatur af den simple årsag, at reaktionshastigheden er uendeligt lille. Så vi har altså et holdbart system. Et andet eksempel på et holdbart system, det er omdannelsen af diamant til grafit. Grafit er den stabile form, så hvis ligevægten indstiller sig mellem diamant og grafit, så vil diamanter blive omdannet til grafit, altså det materiale, I bruger i jeres blyanter til at skrive med. Men den reaktion den forløber uendeligt langsomt, så i praksis vil diamant aldrig blive omdannet til grafit. Og det er jo heldigt nok, når man har betalt mange penge for at købe en diamant, at den så ikke omdannes til grafit på kort tid. Vi har også snakket om katalysatorer, og som jeg rendrer fra sidste video, så det en katalysator gør, det er, at den skærer toppen af aktiveringsenergien, og dermed så får den reaktioner til at forløbe hurtigere. Og den vil også få en ligevægt til at indstille sig hurtigere, men en katalysator vil ikke påvirke positionen af ligevægten, altså Kc. Så en reaktion vil indstille sig hurtigere, hvis der tilsættes katalysator, men forholdet mellem reaktanter og produkter, det vil være uændret, uanset om der er en katalysator til stede eller ej.